Queridos amigos, recientemente hemos celebrado la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hemos celebrado también Nuestra Señora de los Ángeles. Ahora nos estamos preparando para celebrar a todos los eh, ángeles, santos ángeles custodios. Me permito leerles del Catecismo de la Iglesia Católica un brevísimo extracto que tomé porque a veces me preguntan Padre, ¿está bien el curso de angelología? Y te dan una piedra, te dan un ángel de un color, ponle nombre a tu ángel, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Uno oye cada cosa que son eh, como para distraernos de la verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la existencia de los ángeles y la considera como una verdad de fe, es decir, una verdad divinamente revelada. Los ángeles están a lo largo de toda la escritura. Hace unos días leíamos el Evangelio eh, en donde Jesús dice, cuando llama a Natanael, cosas mayores veréis, veréis a los ángeles de Dios eh, subir y bajar ahí en el cielo sobre el Hijo del Hombre. Están para servir al mismo Jesús. Pero también Jacob vio una escalera en donde los ángeles subían y bajaban. A lo largo de la Escritura, por todas partes aparecen los ángeles. Verdad de fe. Y el Catecismo afirma que cada persona, cada uno de nosotros, tiene un ángel de la guarda. Dijo un día Jesús, pobre de aquel que se meta con uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque su ángel, mis ángeles están viendo el rostro de Dios como diciendo en comunicación directa con Dios Padre y, y la criatura que le ha sido confiada. Nadie podrá negar en cada, que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida, decía San Basilio Magno. Desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Incluso un mensaje tan grande como la encarnación que pudo ser revelada, podríamos pensar, directamente por Dios Padre, Dios nuestro Señor envió al ángel Gabriel, al ángel Gabriel, un arcángel, a dar esa noticia tan grande, participamos de una sociedad. Los ángeles son seres espiritualmente, eh, son seres espirituales, puramente espirituales, no tienen cuerpo, tienen inteligencia y voluntad. Son seres espirituales que fueron creados por Dios como servidores y mensajeros suyos para comunicarnos su voluntad. Miguel fue el que entabló esa batalla en el cielo. ¿Quién como Dios? Y Gabriel, las grandes noticias, comenzando por la encarnación. Rafael, que significa curar, curar, también dando mensajes, son servidores. Y todos nosotros tenemos uno. En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, el resplandor de su gloria da testimonio de ello, afirma el catecismo. Evidentemente, para hacer estas afirmaciones estudi han estudiado todo lo que dice la Biblia sobre los ángeles. Qué maravilla saber que yo tengo un ángel que me está cuidando. Te lo puedo decir como, como experiencia personal, tres, cuatro, cinco veces en mi vida lo he experimentado tan cercano eh, cuando estuve a punto de accidentarme, cuando, bueno, siempre en momentos difíciles en donde digo, fue mi ángel, ¿cómo es posible que me haya podido librar de esto, algunos se preguntará ¿y por qué entonces en alguna ocasión no se libran? fulano de tal murió en un accidente ¿dónde estaba su ángel de la guarda? acuérdense que cuando Dios nos llama a su presencia cuando ha llegado el momento de presentarnos delante de Dios, no lo va a impedir el ángel, cuando Dios te llama a su presencia por una enfermedad, por un accidente por lo que sea, 
no estaba dormido ni distraído nuestro ángel. Era Dios Padre quien le dijo ya al ángel, este es el momento, ha llegado la hora, este hombre viene a mi presencia. Queridos eh, hermanos, hagamos todo el bien que podamos, recemos todos los días al ángel, al ángel de la guarda. Líbrame, guíame, ayúdame, protégeme, defiéndeme. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.